e benvenuti in questo nuovo episodio di Metal Gear Solid 4 beh ragazzi ho fatto questo bidone della spazzatura e sono travestito e devo andare al punto di incontro che non sarà facile visto che qua c'è un conflitto in corso ma almeno, mi, ma almeno loro non mi, non mi riconoscono visto che mi sono travestito come loro ok qua ho bisogno delle M4 non sospettano nulla ok ce n'è uno là dai fatto fuori no ah, ecco ora l'ho fatto fuori ok tutto ci deve avere un cicchino quello là ho fatto fuori anche quello poi li metto quelli di avanti mi sembra che sei caduti ok tutti morti Poi Io se l'ho blindato Beh, non me li sono qua dietro oh. Voglio nascondermi in fase, in fase di allerta Beh, nascondersi di, dentro ha un cazzo dell'immondizia non è il massimo ok siamo quasi Solo... ecco fatto non so se sia una buona idea uscire adesso eh ok vediamo se sarà una buona idea eh sì dai non mi io non mi viene notato e è una fortuna eh, oh cavolo una e due eh, è bello che non mi hanno neanche fatto danno eh adesso si direi morite via 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 per ora ok i miei formatori dovrebbero essere qui da qualche parte le multe in giro oh cavolo una cremor cavolo meno male che l'ho vista se la beccavo morivo sul colpo Ok, ora devo salire di qua. Che mm. uova a terra. Ho idea che questo posto sia disseminato di trappole. Eh? Ok, qua è bloccato l'accesso. E qua non posso andare da nessuna parte. Quindi devo salire dall'altra parte. Ah, tutto un'arma. Allee. 
Beh, 900 punti ho guadagnato. Mi giudiamo sì, se io si incastro in queste trappole perché queste qui si bevono troppo esplodono e mettono un gas soporifero che mi mette a capo mi fa addormentare insomma ok questa era la Kramer che poi non l'avevo neanche vista ah. di qua Cavolo, tutte le volte che riceve questo posto, secondo me è un po' un miracolo che non sia stato, non so, demolito, distrutto. Ok, ci dovrei essere. Ok, direi di mettere, di mettere un po' posto le arpi qua. Ok, per esso, pistola sortente, pistola sonnifero, ma che sortente sì. Per me 4, ecco la H la cambio, va. Mi metto la, il, vediamo. Ma oh, si sì, va, un bel, il lanza, quello, il lanza missili. Metto il lanza missili, dov'è? Ah, aspetta, c'è qualcosa là. Munizioni e tagliolini, sono spaghetti credo. Però che qua, che quadro. <ride> Chi l'ha disegnato? Un bambino di due anni? O di quattro? Vabbè. Ah, ma questo è quello che stava male prima. Ok, bravo, dai, mi hai messo alle spalle. Per ora. Don't move. E che si muove? You haven't even taken the safety off, rookie. Careful, no How the hell did you ever survive ten years? Don't move. Ah, c'è qualcun altro. CQC, real big boss, huh? A questo li spezzo il collo. Slowly now. I wouldn't try anything funny if I were you. Fermi, 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 fermi. Ok, io voglio sapere come mai lei è viva, che poi era morta nel primo Metal Gear. Eh. Ma questa cosa non me la spiego, eh. Ah, ma dico prima, quelli di Metal Gear non potevano trovare, non so... E, diciamo, non potevano creare una storia migliore dico hanno fatto, fatto ritornare in vita Meryl eh, che era morta 
capito? Morta. Oddio, allora tu che sei viva? Che dovresti essere morta? You're my informant in the US military. And you must be the inspector sent by the UN. <ride> Intanto uno di quei due è la brutta coppia. Ecco, questo qua a destra è la brutta coppia di quello di Tekken. Commander! Che pugno. This is Rat Patrol Team 01. We're with the CID, one of the bodies investigating PMC activity. Sì, cos'è la squadra di Neo? No rats. Here, you can have this back. Che paura. Poverino, mi fa pena. It's been four days since Liquid arrived in the area. And since then, this woman's been with him. She doesn't look like a combatant, probably some kind of advisor, maybe a scientist. Che sei viva, ecco quello che ti distrano. Va bene. Questo tizio fa veramente paura, eh. Non stai behind him. Lo odia quando le persone vanno sulla sua back. Finalmente. Johnny. Everybody just calls him Akiba. Commander, I've finished installing the sensors. Oh. <sighs> okay, Akiba. Mm, chissà quello lì come ammazza i nemici. Anyway. Mm, ammazza i nemici a suolo di puzza. <laughs> Maybe it's because someone taught me well. A certain legendary hero who suddenly disappeared. You quit the unit. Me? Huh. I never gave up on you. Or on Foxhound. Back then, I just wanted you to accept me. I wanted you to turn around. E sei morta. But I put the past behind. I'm done playing little love games. <sighs> so, what are you here for? Threat assessment. The PMCs. Really? Because I heard a rumor there's an assassin out there targeting their leader. Well, that's some rumor. I'm only here because the UN wants me to assess the impact and effects of PMCs on their refugee protection efforts. That's all? More than enough for a retired vet like me. 
I know he's plotting an insurrection. But as long as AT Security's system is in place, there's no way he'll succeed. How can you be so sure? They've implemented a system that monitors in real time every single soldier engaged in combat action, whether he's State Army or PMC. Each individual soldier has been fully ID tagged with nanomachines injected into their bodies for that purpose. The nanomachines keep track of the soldiers and their real-time personal data 24 hours a day. They monitor each man's position, movement speed, reserve ammo, firing accuracy, wounds, rations, water intake and supply, sweat secreted, heart rate, blood pressure and sugar levels, oxygen. All the data gathered on body condition, on sensory organ data showing pain and fear, data on every internal response within the body, all of it is collected by an AI at the system's core. This data is monitored at HQ to enable command to make quicker, more precise, more rational decisions. It also enables crisis management for each individual soldier. It's being used by the U.S. military, by state armies and allied countries, by PMCs. Even police agencies are starting to adopt it. Unless they agree to implement the system, PMCs aren't permitted to send troops anywhere. You've got these system nanomachines and you too. Of course. Our unit plays by the rules, same as everybody else. It was creepy at first, knowing you're being watched 24-7. But I've gotten used to it. It gives us a lot of advantages in the field, too. We get a clearer picture of what's going on around us, so there's less confusion during missions. And our nanomachines communicate with each other, making teamwork a lot smoother. And that's not all the system does for us. It's also a security guarantee against the PMCs. Security guarantee? That's right. The PMCs are combat groups without states or ideologies. They're not fighting out of nationalism or for a cause. They don't care why the war is being fought. They're just bodies fighting on someone else's behalf. They're mercenaries, a commodity. So it's easy to imagine them betraying their clients by joining the enemy or refusing to fight or committing humanitarian atrocities. To keep these things in check, they ensured that no one can use firearms or military vehicles without the proper system ID. It's true for every piece of equipment out there. So even if the PMCs tried to mount a terrorist attack or coup d'etat, their weapons and equipment would automatically be locked out wouldn't be able to move, attack, or engage in combat of any kind. And there's more. All the data on their position, personnel, and combat strength is leaked to us by the nanomachines. Even if they manage to circumvent the system by getting the nanomachines out of each soldier's body, they'd be losing their IDs in the process, so they couldn't use their weapons. And the Patriots are behind this. La le lu le lo. What are you talking about? Never mind. So this system is foolproof, huh? Completely. They call it SOP. Sons of the Patriots. The AI that controls it is a tightly guarded secret, both at Arms Tech Security, where it was developed, and at the Pentagon. There's no way a third party could get control of it. I just met a guy who said he can launder ID guns. The system does have holes. There can't be more than a few hundred of those gun launderers. It's just a grassroots movement. It's not like they can affect the entire PMC war machine. Anyway, Liquid would have had to register as a PMC in the system to assemble an army that massive. His PMCs might even exceed the U.S. military in terms of numbers, but as long as they're registered, their soldiers' activities are constantly being monitored. So long as the U.S. responds immediately when Liquid makes his move, we can take them down by force. By force, huh? When Arsoc heard about Liquid's plans, they sent us to sniff around the PMCs. Even with this SOP keeping an eye on things, there are always trouble spots to deal with in the field. Disorderly conduct, disobeying orders, contract violations. We act as backup for the system by monitoring the soldiers. PMC inspections are always carried out on the battlefield. That's why we're authorized to carry and use weapons. We've lost five inspection teams in the past few months alone. They were all undercover inside Liquid's PMCs. Them? 
If you got caught, we'd be exterminated like rats. But we're smarter than that. We've been mingling with the PMCs, and after three months of searching God knows how many battlefields, we finally tracked him down. Mm, bravi. Complimenti. When we reported that we'd found liquid, our superiors ordered us to provide the UN investigators with intel. <laughs> but I didn't know it'd be you. Didn't the Colonel tell you he was sending me? Colonel? Don't tell me it's Campbell! Yeah. He put you up to this? You didn't know. Uh, you've got to be kidding! You expect me to work with my uncle? Meryl! This is bullshit! He's not my father. Oh, si è calmata. Bene. So, you knew. Yeah. Little violation of the need to know rule. Then, why are you still calling him uncle? You're still calling him colonel. He's your father. As far as I'm concerned, we're still uncle and niece. I will never forgive that womanizing piece of shit. Meryl. He, uh, remarried. Really? His new wife's about my age. I hear she's even got a kid. It's as if he's given up on making up with his own daughter. Non guardare me. Oh oh. Ci sono, pro ci sono problemi. There's 20 of them. And they're not from that PMC praying mantis either. It's the frog. It's private troops. This is not good. Oh, oh. E questo sta ancora male. <laughs> Were you being followed? No. Akiba! Uh, they might have seen the reflection off my scope lens. Wait, 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 wait. Hang on. You guys think it was my fault? È colpa tua. Bene, è ora dell'azione. E pensate che queste guardie sono tutte donne, eh? Stay close. Got it? Got it. Akiba, breathe deep. 
Aspetta, cerca di non morire subito. Si comincia. Ecco, già tu voglio farci fuori. Adesso si sistema io. Muori. Ah, mi piace giocare pesante, voi no? Eh, sentite, ma la granata sorgente non ha funzionato con me. Dato il frutto delle vostre armi, non mi dispiace, vero? Ho messo... E fuoco! Vai così! E adesso? Ah! Oh. Vabbè, e voilà, a terra è sistemata. Allora, benvenuti al bar, cosa volete? <ride> oh, scusa, ti chiedo scusa, Kiba. Ti ho scambiato per un nemico. Out of the way! Ma non sei nessuno. No, no, arrivano, arrivano, sono sicuro che arrivano. Eccole qua. Chissà da dove sono entrate. Oh, mica. Vai così. Fatemi pure tanto osservazioni ripazzate. 5 Ma non morite, rane di merda. Uh, ok, tutte sistemate. Adesso andiamo, andiamo di sotto, va? Di qua, sì. Mm. Dai, muovetevi, muovetevi. Via, 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 via. Ah, un attimo. Ah, ecco fatto ok continuiamo ah, sono un po' lenti eh oh cavolo ancora addirittura di sopra vabbè voglio andare il dico se ne vado sopra a ammazzarle adesso vengo io lì e mi sistemo addio Ah, che cecchino, bella Ah, tanto per sicurezza, eh Allora, vediamo un po' se No, no 
no, non le ho vediamo se posso comprarle allora no, non ci siamo dai eh, niente da fare non posso prendere le, le cremor pazienza che maledette ah c'è un buco qua la snake vai così ok si sì, va ok qua si sono già riparando bene nel bagno no guarda Otacon non l'ho notato peccatevi qui dai dai voilà, ne avrò, ne avrò fatti fuori tre ok, svegliamo il puzzolente qua che come vedete si è anche cagato addosso <ride> penso di Yota con il primo capitolo oh beh ma ah, muori oh scusa eh scusa Oh, non arrivano più, sistemate Bene, Akiba dis Disattiva il laser Ma, così possiamo passare Sì, 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 va bene, non ti vantare. Dai, tu. Vabbè, la vado io, va. Eh. Ok, prima di tutto... Aspetta. Devo... Questo qua lo cambio. Ok, a posto. granata al, al, al suolo oh oh cavolo hanno demolito il muro quando io ripararsi ok non è servito molto solo questa pistola ammazza e morite Ah, ecco 
fuori e anche qui abbiamo finito bene e ora di usare l'ascensore Quindi non cambiamo, non cambiamo l'assistore ma ci buttiamo giù. Va ah, bene. Ehi. Eh, ecco, muoviti va. Dai, non è così profondo. Buttati. Eh, già te l'ho Oppa. Voilà. Sembra troppo tranquillo. E lo sapevo. Dato che sono parti dal nulla. Però, che lavoro di squadra. The nano machine network inside each unit member's body. Let's us share each other's senses. They can see what I see. And it helps control pain. Is that part of the system too? With SOP, my team can literally operate as one. Well, except for a certain someone who's not much of a team player. Eh, l'ho notato. So, what do you think? Is your age of heroes finally over? I'm no hero. Never was. Never will be. You haven't changed at all, Snake. But... Your body... Are you gonna be alright? This get-up doubles as a muscle suit. I can still get around. Liquid's camp is up ahead. I'll mark it on your map. Thanks. Akiba! One man's blunder can compromise the whole team. I'm sorry, Commander. Be careful, Snake.
Con. Sì, sì. Poi possiamo anche saltare, va? Ok, ragazzi, questo episodio di Metal Gear 4 Guns of Patriot finisce qui e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!